Hello, good morning. Hello chào cả nhà. Good morning. Hôm nay xin đi muốn làm một cái um, live video chia sẻ làm cái cách của Tap Hybrid Gel. Uh, cái này là bộ mới của cái um, Marble Design. Mọi người có thích không? Cái này rất là dễ làm. So hôm nay xin đi sẽ âm hộ cái uh, cái design cái kỹ thuật này ha. So I hope everybody's doing okay today. I'm going to be doing a marble design using the TAP Hybrid Gel system. So today I'll be doing the tutorial in English and in Vietnamese. So hôm nay Cindy sẽ nói tiếng Việt với tiếng Mỹ. Nhưng mà uh, Cindy hỏi là phải ai muốn comment vô ha hỏi cái gì đó. Um, uh, can you comment in uh, tiếng Mỹ để cho Cindy đọc ha. Okay, hello chị Nguyen. Yeah, cái design này rất là dễ làm. So em sẽ làm step by step. Uh, hôm nay cái tay của Cindy cũng có cái design y hệt giống cái mẫu, uh, giống mẫu. Mẫu bữa nay là đặc biệt ha. Mẫu là má của Cindy đó. <cười> Bây giờ Cindy đang ở Las Vegas, uh, đang um, vacation. Nhưng mà em không muốn skip cái nhà để làm live video của Hybrid Gel cho mọi người coi cái technique. So uh, Cindy sẽ um, hôm nay dùng má, tay của má ha. Má bây giờ lớn tuổi rồi nhưng mà mọi người có thấy cái móng tay của má rất là đẹp. Tại vì cái này tap hyper gel nó tốt cho mọi người. Nhưng mà muốn feel more natural với um, also cái này mình feel được nữa. So uh, phải má đi khoảng 3-4 tuần cái má sẽ trở lại để làm feel. Nhưng mà nó không có nó không có uh, giống bộ acrylic. Tại vì em biết là sometimes uh, khách của Cindy đeo cái móng acrylic đó, họ nói là nó nặng quá hay nó đau cái tay của um, của họ nhưng mà hyper gel nó rất là nhẹ nhưng mà nó very strong too. So I was saying that the tap hyper gel system is really good for anybody. This is my mom. She's going to be my model today and she's in her 60s but everybody can see that the <laughs> the nails are very natural looking and is very light. So this is good for everybody who wants to have more of a natural nails on their nails on their hands, okay? Yes, hello, uh, hello Nhân, she say hi to mom. Yes, hello Henry. So bây giờ Cindy sẽ bắt đầu ha. Cái lại má. Okay. <cười> má không có quen đeo uh, móng tay dài, so bây giờ nó hơi kỳ cục chút xíu. Nhưng mà bên tay này đó, Cindy mới bỏ tip xong rồi. Cái này là kêu là almond tip. So I just glue her nails on this side already. So next we're going to prep the um, nail bed. So I'm using our stone pusher. This is the cuticle stone pusher that we have inside of the hybrid gel kit. Uh, cái này là bằng uh, bằng đồ cái gì? Um, stone chứ đi kiểu mà chứa đó. Đá. Yeah, cái này bằng đá ha mọi người. So cái này đó xin đi sẽ dùng để cho mình push back cuticle. Cái này nó phụ cho cái da nó bị uh, phải nó bị dính dính cái nail bed rắc quá đó thì mình push back chút xíu before mình xài cái máy dũa. Cái này mình không có cần uh, nặng tay đâu. I like that name. Hi, Pineapple. <cười> Chị nhập cái tên của Pineapple dễ thương quá. Yeah, hello. Mình chào mọi người. Today is Thursday and um, I'm here now in Las Vegas doing a live. Usually I'm in Florida, but today is a special day because I just came home to visit my family. But I didn't want to skip doing the live video for you guys so I'm, i'm really happy that everybody's here if you have any questions please comment please ask um, we also have a lot of our customer service watching so they will be answering any of your questions if you need it if you're interested in any of the product we will put the link on the facebook as well okay <laughs> all right so just push back the cuticles a little bit with the stone pusher next we're going to be using the sanding band Ok, bây giờ Cindy sẽ tiếp tục xài cái máy dũa ha. Cái này mình không cần xài cái máy, um, cái đầu nào nhưng mà nó rough quá. So this is just a medium sanding pan bit. Ok, so we're going to file the surface of the nail. So em bây giờ sẽ dũa bớt cái độ uh, shine của cái nail bed. This side I didn't cut yet, so I'm gonna leave the length for it to be a little bit longer. The other side I I did a, a little bit shorter, but if you want to cut the tip, you can reshape the almond shape right now. So em sẽ để dài bên này ha, bên kia nó ngắn không chút xíu. Nhưng mà bên này đó mình để cho nó hơi dài. So hybrid gel mình làm dài ha, mình làm ngắn cũng được nữa. 
You can do any shape, any length, any size that you want with a hybrid gel system. It's actually really easy to use. And there's not a lot of product that we need with it too. So cái bộ của hybrid gel uh, pink and white nó, nó có đủ hết cái đồ nhẹ mình đang cần. So if you want to start off using the hybrid system, you can get the French collection. It's in a box set and it has everything that you need. Okay, so you're just gonna remove the shine a little bit. Tại của má very sensitive, <laughs> so không cần dũa nhiều. Tại vì cái này là gel um, product, so mình không cần dũa cho nó quá bén luôn. Okay, so be uh, the next step. We're going to make sure that I'm gonna shape it just a little bit. Đem dũa cái tip chút xíu thôi ha. Okay, so the next step is we're going to prime the nail bed. So be your uh, Cindy says, "Say cái top, um, cái này là tap base gel, cái này nó có primer, ye bonder. So cái này là một step mình không cần xài thêm cái liquid khác. So this is a one step primer and bonder. This also comes in the kit. So make sure you use the tap base gel. Cái này rất là quan trọng là mình xài chung cái sản phẩm này ha, đừng có xài cái base gel khác tại vì em không có guarantee là nó sẽ không có lift đâu. So the base gel is going to be the foundation for the nail bed so that way the hybrid gel will stay on to the natural nails and also to the rest of the nail bed. So mình sẽ sơn một lớp mỏng thôi ha. So just a really thin layer. And we're going to cure this in the LED for 30 seconds. So really, really thin. Make sure that you don't leave any of the nail bed dry. Hello, mọi người mới dạo vô. Okay, so I'm going to go ahead and polish the whole nail. This is the base gel. Cái này nó có primer, you bonder rồi ha. Cái step này rất là quan trọng. Okay. So I'm going to go ahead and cure in the LED for 30 seconds. Be you mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. Yeah, hello Chị Thuy, hello Jenny. Hello everybody. Where is everybody watching from? Um, Faha Brown, yes, this, uh, she asked, is this like poly gel? Uh, yes, everybody, this is very similar to poly gel. It is our version and it's called hybrid gel. So we don't call it poly gel because poly is a little bit more thicker. This is thinner in actually the texture. So good night, no? Home yum poly gel 100%. You might not yum jip siu toy dai, but it's still the consistency where we, uh, it's already pre mixed. So this is the clear formula. Cái chai này là cái hũ clear. Mọi người bây giờ xin đi xem mở để cho mọi người xem. Um, cái formula này nó rất là dễ xài tại vì nó pre-mix cho mình xong rồi mình không cần xài gì. Uh, mình không cần mix thêm vô alcohol or liquid or thêm cái gì hết. We just squeeze and we use it right away. So if you guys can see, this is a very beautiful consistency. Cái này nó dễ xài hơn nhiều cái sản phẩm khác tại vì cái này nó uh, it's like medium and not too not too thick but not too thin also okay so that's the design that Cindy is going to do today that I'm going to be showing you guys is called the foil marble design and I'm going to show you a very easy way to do that so I'm going to say gần cái này cái này kêu là cái art collection and it's the gold flake this is also a silver. We have it in three different color. So I like to use all three of them sometimes for different technique, different color. So today we're going to be using the silver. Okay, so cái tay mà mình hơi đèn xong rồi đó, nó có một cái sticky layer, phải không? Tại vì cái base gel là nó không có, nó không có clear, nó shiny. So em sẽ xài cái, um, cái cỏ, cái cỏ của hybrid gel nữa. Em sẽ bỏ vô cái cỏ trong cái hậu and it's going to pick up some of the silver and we're going to put that right onto the nail. Tại vì cái nail nó có chút xíu sticky đó, mình không cần xài cái khác để mình um, bỏ lên cái foil. So that's also really nice because it's simple and we're going to use this for the foundation. Em sẽ bỏ chút xíu foil để cho chút xíu mình để lên cái marble, marble ink. 
để cỡ nào cũng được hết á. So this design is really up to you. I'm gonna make sure that I get a, a lot of it on the bottom because this is going to give it some texture and create a different look. So it's not one flat design. It's a little bit of encapsulation. Okay, so. Okay, anh đủ rồi. Em để một món uh, như vậy tại vì chút xíu em sẽ bỏ lên just a regular overlay để cho em sơn ha. Okay, so the next step is we're going to take a little bit of our marble ink color. So you can use any brand, any kind of marble ink. So I have purple and blue. So bây giờ Cindy sẽ bỏ chút xíu marble ink. Cái này là nước ink ha. Cái này mình không cần hơi đèn. Cái này mình bỏ vô, um, mình không cần bỏ vô máy. Cái này mình cho nó khô tự nhiên là được rồi. So it's going to air dry this marble ink. Make sure you don't get it on the cuticle area because it's really going to stain the skin. Okay, em xài chút xíu màu purple. Em sẽ mix your màu blue. So next I'm going to do a blue. You could do any color combination you like. Oh, tắt đầu đi mà. Kia lại. Kia lại, kia lại. Let me turn off her phone. She forgot to put it on mute. <laughs> okay. All right, and then I'm going to add a little bit of blue. Just to give it some color. Okay. Isn't that pretty? It just looks pretty just like that. Cái này mình chưa có làm cái gì nữa mình thấy nó đẹp rồi. Why? Cái này nó nước quá ha. Like the ocean. So we're doing some sort of like marble design. It kind of looks to me like a mermaid theme. I love blue and purple mixed together. It always turns out very nice. Okay, so the next step is a little important because now that we let the, the marble ink dry, we want to encapsulate this. So I'm going to use the base gel again. So be you said it's like a base gel. Then we ball and seal the foil and seal the marble design also. So I'm going to use a little bit of And I'm going to cover all the ones that has the foil and the marble ink. Mọi người có thấy rõ Just want to make sure that you guys can see this clearly. I think my lighting is really good. Okay, so be you Cindy say hood. Cover the whole thing. Because the next step is really cool. I'm going to take my white liner gel. Cái này là gel liner. Cái này nó đặc chút xíu, so phải nó đặc quá đó thì mình uh, mix vô clear được nữa. Nhưng mà bây giờ cái móng tay của má có một lớp base gel. Em chưa có bỏ vô đèn ha. So bây giờ em sẽ xài cái màu trắng này. Cái này nó điện lắm, tại nó có một cái cọ nhỏ nữa. So we can just use the brush that came inside of the, the bottle. And em sẽ bỏ chút xíu line. Mình cho nó quẹt, quẹt, quẹt được rồi. Mình đừng có bỏ nó mập quá, ha, ốm quá. Là chút xíu nó sẽ làm da yeah, anyway. Because the base has, um, the nail bed has the base gel that I didn't cure yet. It's going to marbleize by itself. It's going to add some texture and the lines. It's going to just kind of fade a little bit. Okay, this is one of the easiest way to add in some marble detail and lines into your design. So we do have to cure this. So when we are done with our line designs, then we're going to put this into the light. So before I do that, I want to use my brush. I'm saying like a guy, I'm saying line để cho nó đừng có Uh, bị cứng quá, đừng có strong quá Tại vì marble nó, nó sẽ mờ mờ chút xíu, phải không? So em sẽ muốn mờ cho nó chút xíu Okay, so that looks really cool A lot of texture Một bộ như vậy đó, chắc xin thì sẽ lấy khách khoảng 75 đồng tới 85 đồng đó 
even though it looks very difficult, it's actually really easy to do that. The next step we're going to do is we're just going to encapsulate everything with clear and that's already the nail design. So cái nail design này là mình nằm trong uh, trước sau mình, um, mình bỏ clear. So this is already a nail design and then you could add some glitter and it looks really good. Okay, so now I'm going to dry for 30 seconds. So bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây ha. Ok, để Cindy coi ai có câu hỏi gì không? À, để chút xíu Cindy sẽ bỏ một cái link um, vào vô cái live để cho mọi người visit cái website để xem cái sản phẩm này ha. So I'm gonna add the link to the live after I'm done so you guys can check out the product. Uh, we've been having this product for a while now. I think almost two years, two and a half years, and a lot of people are using it and everybody loves it. Um, em biết là khách có gọi vô hỏi là mình có nhiều màu chưa, mình có màu, mình có thêm màu chưa. So we're going to add more color eventually. It's just that we want to start everybody off with the traditional color and make sure everybody get used to it and like the product and then we're going to start adding more and more colors. So I'm fine, mọi người thích hybrid gel. I'm host cho Cindy đi, thả tim cho Cindy biết ha. <laughs> okay, so the next step after we cure, um, we're going to now encapsulate the nail. Móng tay này xin đi lát sẽ sơn một màu gel thôi, so em sẽ xài màu ba, số ba. Uh, mọi người thích xài clear cũng được nữa, nhưng mà thường thường phải xin đi làm uh, bộ mới overlay. Uh, em thích xài màu số ba, tại vì cái này nó nó really natural. Tại vì phải họ muốn sơn friend cho muốn sơn màu khác lên thì nó thấy nó rõ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ set up cái alcohol. Ok, cái hũ này nó đi theo cái kit của cái French Collection. À, muốn thì mình mua riêng cũng được nữa. So bây giờ mình sẽ bỏ vô cái, cái liquid này là 70% alcohol. So em không có cái bình nhỏ nhưng mà em muốn cho mọi người thấy cái alcohol cái tên này là 70% alcohol. So I'm gonna just put this really close to the camera. So you're gonna use 70% volume alcohol. So cái bình này là một gallon tại vì cái tiệm em xài alcohol để cho mình rửa, rửa đồ nhà ha, rửa, you know, a lot of things. So em mua cái bình lớn. So this is just a 70% rubbing alcohol. You can find this anywhere. So we put it into our solution jar. Okay, để em zoom vô. Uh, yes, let me see. Somebody asked. Apply base, do we need to put primer or bonding? Uh, Emily, J. Emily Lynn, hồi nãy xin đi nói là cái primer có bond or you, you uh, base some joy. So the base that we have already has the primer and the bonder, so we don't have to use an extra bonding agent before. Okay, so em sẽ để cái cọ vô cái nước alcohol để cho nó phụ cho mình um, đắp cái bột này để cho nó không có bị dính cọ thôi. So if you see the product is very very easy, nó không có chảy, nó không có đi. Mình muốn cho nó cái shape nào thì mình uh, lấy cái cọ rồi mình shape cho cái nail. So it's really nice because the product doesn't give you any problems at all. We're going to use the brush and the alcohol solution to move the product. Yeah. If I'm mình chưa có đủ dày thì mình bỏ thêm nhưng mà cái này nó nó strong cái này nó không phải là nó yếu lắm là nó sẽ gãy liền và yeah, khách của xin này nó quay lại khoảng 4 tầng 3 tầng 4 tầng để làm feel em thấy ở đây là chứ nó đưa, đưa chưa có đủ phải không so bây giờ em sẽ để chút xíu nữa so you can always add on if you don't have too much if you have too much you can always take it off and then um, use it on the next nail so cái móng tay này xin đi sẽ sơn màu gel so em muốn để số 3 để cho nó có cover. So I'm gonna add a little bit more right here because this is the stress point and we don't want that to be too thin. Phải nó mỏng quá. Cái chỗ nó đó thì nó sẽ bị gãy thôi. Nhóm y hình nhóm mình đắp bột thôi. So you want to give it a little bit of thickness and body to the nail. You don't want to make it too too flat. Because the hybrid gel is a little bit more flexible than acrylic. Thực sự cái cái bột acrylic nó cứng lắm nè ha. Phải mình gãy thì mình gãy nguyên móng luôn. Nhưng mà hybrid gel á, em biết là phải mình đụng cái móng nó sẽ bị uh, flexible. Nó sẽ bị dẻo hơn. Okay. And then the rest, I'm going to use clear. Nhớ là cái chai này đó, mình um, có một cái nắp. 
So if you're using a lot of the clear, then I recommend that you just open it. Không á thì mình mở cái nắp thì mình xài cũng được nữa nhưng mà cái cái lỗ nó hơi nhỏ. Nhưng mà là mình làm feel á thì mình không cần tháo nắp. Okay. So I'm gonna just take enough of the clear for each nail. Cái này mình muốn cho nó đủ để mình overlay ha. Cái này nó không có khô, so muốn thì mình để cho nó sẵn hai ba món để cho nó dễ làm. Okay, so mình lấy cái nước alcohol, so you're gonna take your alcohol solution, and we're going to just lightly tap and smooth. Cái chỗ kia được rồi, mình để cho nó kỹ ha, để chút xíu mình uh, nó hơi đèn xong thì nó sẽ cứng, and then mình dũa. Mà phải mình có cái cơ hội để cho mình đắp cho nó đẹp á, thì lát mình dũa không có cần lâu. Okay, so we're going to encapsulate the whole nail that looks so beautiful, that pomoyoy. This is really, really nice. And I love this design because it's already in the nail. Okay, so the next one, same thing. Yeah, cái này nó không có khô, so nó để cho mình dễ xài. Thank you so much, mọi người, để thả tim. <laughs> yeah, Jix mình xài cái này đó. If you're using this for the first time, you might not be used to it right away, but as long as you keep using it and practicing, you get really good at it. Yeah, cái này, uh, Jix sao xài đó, thì nó hơi khó chút xíu, tại cái concept nó different. Yeah, the concept is very, very different than, you know, the traditional acrylic and monomer and powder. So once you start using this, you're going to get really comfortable and understand that this is a really easy product to work with because first of all nó không có mùi nữa cái này nó 100% no smell the only thing I smell is the alcohol bây giờ có mùi alcohol bây giờ mình cũng thích lắm ha maybe we have to sanitize and sterilize everything so if I smell alcohol I'm not worried about that you know we use hand sanitizer all day long anyway so we're used to the smell of that in the salon. Okay, so if you need some more, like if you feel like it's not enough, you could just take a little bit. If I'm in Tiwadawa, Tim and say, light them, they learn. So you can always build into it and you could always cure. And if you still need some more, you could add to it as well. So there's no like point where you cannot do anything. That's why I love this hybrid gel system because it's really, really friendly to use. Yeah, they don't have any difficulty. So I'm gonna do all of them before I put it into the light. Cái này nó dễ lắm tại vì nó không khô quá. Thì xin thì sẽ đắp bột hết luôn before em bỏ vô máy để cho nó dễ. Okay. Em sẽ start cho chọn cái chỗ cuticle trước. Em sẽ focus để cho nó hết. Yeah, em đắp cho nó mỏng lắm chỗ này nè đắp cho nó mỏng tại lá cái mình dũa máy đó thì mình không cần chạy nó nhiều so you have all the time to control the product so you want to make sure that you apply really really thin cái cỏ mình nó rất là mỏng mọi người có thấy không so it actually allows you to really go in the cuticle area and focus and make sure that the Application is perfect before you do the rest of the nail. Cái này mình không cần hối ha. Tại vì cái bột này nó không có khô. So I'm going to take my time. If the nail is really long, I usually like to put my finger on the bottom to give it a little bit of, a, you know, strength. And then I do the rest of the nail. Just work side to side. Mình đi một bên trước, một bên sau. So em sẽ full yoga product and full yoga hybrid. So it's really, really simple. If you just take your time, and work with the product, you're going to understand that it's not complicated. Cái này không có khó đâu. Em biết là nhiều người muốn làm cái này khó, nhưng mà thật sự cái bông này nó không có khó cho mình đâu. See? So pretty. Mình đắp kỹ kỹ, mình đắp chậm thì lát mình dũa, mình không cần dũa nhiều. Okay, bây giờ em sẽ bỏ vô máy. So when you're done with all of the application, you want to cure that for 60 seconds. So base gel, mình hơ đèn cho nó 30 giây. Cái này là base. Primer, you bonder. Her day, mommy yay. 30 seconds for the base. And then the hybrid gel, we're going to cure this for 60 seconds. 
hôm nay xin đi làm cái um, cái marble design Um, mọi người follow cái group của Cindy với uh, Nails Job kêu là Tap Hybrid Gel Nails. So we have a new Facebook group. It's called Tap Hybrid Gel Nails. And it's focused only about hybrid gel. So mọi người follow cái group dùm cho Cindy ha. Em sẽ bỏ nhiều cái photo and a lot of inspirational videos and photos every day. So you guys can follow that page. I'll put the link on the uh, Facebook as well also. Okay, so let's see the other nail. So the finished look is going to look like this. Really pretty. I left one nail on the other side because we're going to polish. So you can polish gel over the hybrid. You don't have to just use it clear or the color that we have. So that's why I wanted to show a little bit of a combination for you guys. Okay, so hurting some some yay na. Chắc chắn là bên này nó dài hơn. Cái này là kia là short stiletto. Okay, so mọi người thấy xin đi bây giờ muốn xài cái top gel. Cái này mình sẽ seal the sticky layer. Tại vì bây giờ mình lấy uh, cái máy đó nó có một cái sticky. Bây giờ em dũa đó thì em sẽ cái máy đã cái đầu dũa của Cindy sẽ bị dính cái bột. So em không muốn vậy. Em muốn seal cho nó trước để cho mình dũa nó cho nó dễ. And this also will make the hybrid gel more hard for you to easily shape and file. So I'm gonna go ahead and apply just a thin layer. So em lấy cái này. Even on the ones that is clear or natural, I'm going to put clear on the whole nail. Oops, no yin gypsy foil. <laughs> yeah, you just want a thin layer because this is going to help to seal the surface so that way we can easily shape the nail band. Cái này làm cho cái nail bed ở trên để cho nó không có bị dính, cái độ dính, để cho nó dễ dũa. Vì phải nó bị dính quá đó, lát mình lấy cái đầu dũa mái của mình, mình dũa cái chỗ kia rồi thì nó sẽ không có ăn. Sẽ làm khó cho mình. So I'm gonna say, bỏ một lớp mỏng thôi. So we're gonna cure that also for 60 seconds. So remember the top gel. We're gonna take this and we're gonna seal. We we can also use this top gel to shine the nails. So afterwards, when we finish with everything, we're gonna take it and we're also gonna use it for the top coat. And cái này là nó universal mình xài lên cái bột hybrid ha mình xài lên gel polish cũng được nữa. Okay, so we're gonna let that cure for 60 seconds and then we're going to shape the nail bed. Yes, does anybody have any questions? I could go hỏi gì không? Yes, I love this design. Cái này, cái design này Cindy làm nhiều nhất. Cái này kia là marble with foil. I love it. Ở dưới Cindy side là cái rose gold foil. Bây giờ trên tay của má em xài silver. On my base, I use the rose gold. But this comes in silver, rose gold, and also the regular gold. I love it. Một hũ nhị để chắc xin đi xài. Oh my god. If I I don't think I'm ever going to use all of it. Chắc xài khoảng cái gì? Mười năm. No, nhiều hơn mười năm luôn. Chắc mười mấy năm luôn. Chưa xài hết. Xài cho con gái. Xài luôn. Okay. Yeah, each jar is completely filled with that foil. So you could use that forever. Okay, so the next step is we're going to take our file. So bây giờ xin đi sẽ dũa thôi. Em không cần dũa cho nó nặng quá. Tại vì cái bột hybrid nó nó dễ dũa hơn bột thường. Cái này nó mềm hơn. Nhưng mà remember it's softer, more flexible, but it's still very strong. So you don't have to put a lot, a lot of pressure. Yeah, so hai bên này, hai bên không em sẽ dũa nó trước. Tại vì ở trên thì em sẽ dũa mái. If you guys like to hand file the whole nail, you can do that too. But I like to use just the file for the sides and then use the machine for the rest of the nail because that way it's faster. Yeah, so I'm going to go ahead and just shape it really quick. So you see what I mean by if we apply it really nice, then it doesn't take as long at all to shape the nail. Em không có thích dũa nhiều đâu tại vì khách uh, sợ đau đó. Cho em dũa cho nó nhẹ nhẹ thôi. Nhớ là mình làm nào mình đắp trên cái nail bed đó thì mình đắp cho nó kỹ chút xíu. Trước sau mình uh, hơ đèn. Tại vì gel đó mình hơ đèn xong đó là, là it's over. <cười> When you work with gels, I mean once it goes into the light even for like a couple seconds then it's basically done. Like you can't fix it right away, especially like gel polish. You guys know what I mean. You know, when when gels first came out, it was very complicated. Yeah, 
um, tiệm mình nó trước trước mình xài gel là kêu là hard gel phải không? Hard gel nó khó xài lắm tại vì nó rất là dẻo, rất là uh, nước, nó không phải là cứng giống bột như vậy đâu. Dạ, yeah. em biết là nó khó lắm, uh, thở trong tiệm nó không muốn xài luôn, nói là thôi không có làm hard gel đâu, muốn thì đắp bột thôi, không có không có offer gel service. But now, you know, we got used to uh, applying gel polish. So like now gel polish, yeah, cái thị trường này nó, it still took us some time to get used to the gel polish. So, but now all of my clients use gel polish. Không có khách nào mà không có xài gel polish. Nó không có muốn đòi uh, cái nước sơn bình thường nữa rồi. Tại nước sơn bình thường á, mình phải nhồi, mình phải đợi. Cho nó khô, nhưng mà gel polish thì mình hơi đèn xong thì nó khô liền, phải không? Như nó bóng nữa. So that's why cái concept của hybrid gel nó dài bây giờ là tốt nhất tại vì mình used to cái um, cái kỹ thuật mình uh, bỏ lên top uh, you know gel polish rồi. So now we just add a different technique to use for the hybrid gel and then you guys will get used to it. Hybrid gel nó da khoảng 5 năm rồi nhưng mà phải mình da trước quá đó thì không có ai muốn xài tại vì nó trước quá. So now it's been around for a couple of years and um, I think everybody's starting to get used to seeing the hybrid gel in the industry so it's easier for us to kind of talk about it and you know show everyone how to use it. Okay, so we're going to just file around the cuticle and say you do not see what I Em chạy cái máy nó hơi hơi nhỏ ha, không có không có lẹ đâu. So I'm going to file the surface of the nail. Just make sure that it's even. Yeah, and you can see it, huh? Yeah, my you thì em em chạy lẹ lắm tại vì cái này em quen rồi. So if you're not used to using the e-file, then you just want to go a little slower, side to side. But most important is right here in the cuticle area. Just clean that up so that when it grows out, it's going to be nice and thin. Thật sự em không có cần vũ nhiều đâu tại vì hồi nãy em đắp hơi kỹ, em đắp chậm chậm. But if you guys um, put too much of the product on and you have to shape it, it's just shape, it's just the same kind of technique as acrylic. So you want to just put the pressure in the area where you need to remove the product. So if I don't want to use it, then I'm going to use it a little bit. Okay, so both sides. Now make sure I shape that. Mom's eye is very small. It's like baby nails. She has the smallest nail beds. This is like size 7. Yeah, size 7. Thường thường um, cắt xin thì size số 5, má thì size số 7. Nhỏ quá. Nhưng mà nó, it still looks cute though. Là nó tiên má đeo stiletto. Okay, so you can see how pretty that is already. But we're just going to clean up the cuticle area a little bit. Yeah, mình sẽ chạy máy nhẹ nhẹ thôi. Cái chỗ cuticle để cho mình clean up. Cái đầu vũ này là cái regular bit thôi. Nhưng mà em đang travel, em không có đi, em không có lấy cái, cái smooth bit của nail job. But if you guys have the smooth bit, it's so much nicer because the tip is tapered. But this is just a medium bit that I'm using right now. Okay. When you're done, we're just going to buff the surface. So I'm saying like a medium buffer. And just buff the nail. Make sure that the sides are not too sharp. Yeah, I'm going to move smooth hai bên này để cho nó không có bị dính thôi. Đây, cái này đó em... Um, Em sẽ sơn màu gel lên, em muốn buff cho nó kỹ chút xíu. So the ones that I will apply the gel polish, I usually buff that one a little bit more. Just because I want to get that gel polish really smooth. So em sẽ buff hai bên này. Look at that color. Cái màu số ba đó đẹp quá ha. It looks really natural. Okay, so we're just going to buff both sides. 
Wait till I put the clear on, you guys. It's going to be so pretty. The magic happens when you put the clear on. <laughs> what happened? Like I'm just show magic. I said the magic will happen when you clean the nails and when you put the top coat on. Okay, so I'm saying full boy, chút xíu thôi. Em sẽ lấy chút xíu alcohol đi rửa. Và trong tiệm mình kêu khách đi rửa tay cũng được nữa. But that's just a little bit of alcohol spray that I have because I'm not gonna have her go wash her hands. But you can have your customer go to the sink and wash their hands with soap and water if you want to. Okay, so em sẽ chui bật. So I'm just gonna wipe it down a little bit. And the design is already inside the nail, so I don't have to do too much. So, bên này nữa thì em sẽ sơn màu gel ha. Hồi nãy em lấy chút xíu màu màu blue với màu trắng sẵn rồi. So em lấy cái màu blue của cái line art với cái màu trắng này. So I have white and blue already on my paintbrush here. I mean on my palette. So em sẽ lấy cái um, mình lấy cái cỏ của tháp cũng được nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ lấy cái cỏ khác. Em lấy cái cỏ khác để sơn thôi. So em sẽ ombre chút xíu. I'm gonna take the blue. So mặc bên nó thì Cindy sẽ sơn màu blue. Em thích xài cái line art gel tại vì nó rất là đặc. Thường thường em em làm ombre đó em lấy cái uh, cái line art gel because it's so thick. I love using the the texture of the line art gel. So I'm gonna do like an ombre. So em sẽ sơn màu màu blue trước. So you see one coat, it already covers really nice. Okay, so I'm going to do one side here with the blue. And then the other side, em sẽ sơ màu trắng ha. So I'm going to ombre it. Em sẽ bỏ hai bên này. And then chính giữa đó em sẽ ombre chút xíu. So you have like a combination of the blue and the white. It's really cute. Okay. The easiest way to do the ombre, you guys, is just use your line art gel. Nàng nào mình muốn làm ombre hai màu đó, tại vì cái line art kit của Nails Job nó có um, 24 màu nữa. So you can actually mix and match any color. There's 24 colors in the kit, so I have so many options to use for the ombre. Okay, the next step we're going to do is mình sẽ bỏ vô mái chút xíu, mình hơi đang cho nó mười, mười giây được rồi. So I'm going to flash cure that for 10 seconds, and I'm going to take my marble ink again, and I'll do a little bit of marble on the corner. So I'm going to take my blue and my purple. Okay. And you don't have to put matte top coat. You can just go directly onto the gel polish, and em sẽ bỏ chút xíu marble ở đây nè. Em không cần uh, bỏ mát lên cái gel đâu, tại vì uh, this look, I want it to be a little bit more watery. Em muốn cho nó hơi nước chút xíu, look like more like an ocean, right? Look at that, beautiful. And then after that, cho nó hơi, cho nó uh, cold chút xíu ha, huh? you have to let it air dry, so make sure that it's completely air dry. Cho nó air dry trước, trước sau mình để, cái lớp khác. Okay, but yeah, I'm still like I um, the top gel. So now I'm gonna take my top gel. I'm gonna apply a thin layer over the top of the nails. So the same nail that I'm gonna do the design for. So the marble ink is already dry. I'm gonna take my top gel. Okay, good job, Naida. I put a little bit of top gel mixed with my white, just so it could be a little bit more. Runny. Tại vì cái liner gel nó đặc lắm. Phải mình xài cái liner gel để cho mình làm marble thì nó hơi, hơi uh, đặc. So I'm gonna just take my liner, mix it a little bit, and be... Uh, and the bottom has top gel, so it's going to give you a little bit of marbleization on its own. Cái này nó sẽ làm bình thường cho mình. Tự nhiên chứ, không phải bình thường. Nó sẽ làm bình, uh, tự nhiên cho mình. Mình, mình vẽ cái line... Cái kiểu nào được hết. Isn't that beautiful? Rất là dễ ha. So cute. Okay, so. I'm going to continue to do that. 
and then I'm say like I um cái thua I'm like cái này nè I'm say bỏ lại chút xíu màu trắng với clear để mình để lên this is gonna make it look a little bit like a mermaid or water bubble I'm để cho nó chút xíu thôi để cho nó nó sẽ làm chút xíu just to add to the the look a little bit cái này là option so I'm gonna add a little bit of water bubble like that and then hurting. Bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó mười giây là được rồi. So we're gonna flash cure that for 10 seconds because I'm gonna work on the other nails too. So while she flash cure, I'm gonna go ahead and get my crystals ready. So I'm gonna set ball crystal lên nữa ha. So I'm gonna use a little bit of my crystal on that nail. Uh, em không có cái glue gel của Zuno nhưng mà em sẽ xài cái glue gel so mọi người xài cái, cái glue gel nhưng mà để hấp xoàn nữa so I'm just gonna use a little bit of glue gel ok, được rồi được rồi ok, so cái này em sẽ dip tail làm cho cái design nó xong em sẽ lấy chút xíu glue gel em bỏ lên cái chỗ nào em muốn để hấp xoàn so I'm put a little bit of a seashell, some crystal, make it really pretty. Okay, so I have this one ready to go. Yep, I'm gonna add some beads. I love this design because it's a mermaid design, so really anything goes. mermaid Blue and purples go really good together. Kind of like a seashell. Yeah, so far, do you guys like this design? I think it's so easy to do. Cái móng này đó, em sẽ lấy thêm cắt khoảng 10 đồng để mình làm hợp xoàng. So you can put anything that you want, that you have on here. We got crystals, we got the seashell. Yeah, cái này rất là dễ. Đẹp lắm ha. Sáng. Yeah, mình bỏ thấp gel lên cái metal là nó ok. And then the rest of the nail, we're going to also use the top gel for the rest of the nail. Wow, so pretty. So this is when the magic happens, is when you put the top gel. If you guys are getting a little bit of a lag, sorry, so if you guys get a little bit of uh, on-off, it's because of the internet. Okay, Juna. So be you missing like a common. So I'm gonna finish off with just adding a little bit more of the marble lines on here. So this you can still do it if you want to, or it actually already has a lot, so I'm gonna lam you though. Okay, so be you bought you my summy yay. So we're gonna finish that off with the Karen and the light for 60 seconds, and we're gonna see the final look. So but nighter to Sydney Lab got almond shape. So this now this side is a little bit shorter because I want to show you guys that you can do the long a uh, hybrid gel with the design or you can actually do it with the short and they both look really pretty so i will put all the link of everything that i used today on the live after i'm done okay. and so that way you guys can see where you can get the product and if you guys have any questions please comment message i will read the comments after i'm done here too to help you guys answer any questions that you have and make sure you follow our new page uh, it's called tap hybrid gel nail so that way you can follow us there because we post the video daily yes so em xin đi muốn cảm ơn mọi người em má muốn cảm ơn mọi người để coi hôm nay so thank you so much for watching you guys thank you again i hope you enjoyed this design and we will see you guys next time have a good day see you guys next time okay bye bye Thank you.